ஹை எப்போவுமே மேகியை அதில் உள்ள மசாலா வச்சு தான் செய்வோம் ஆனால் நான் இன்னைக்கு நாலு வித்தியாசமான ரெசிப்பியை மேகி பாக்கெட்டை வச்சு செஞ்சுருக்கேன் இது நான் செஞ்சுருக்க எல்லாமே அஞ்சு ரூபா பாக்கெட்டை வச்சு தான் செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறது மேகி பேல் இது ரொம்ப ஈஸியானது நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் கூட அதுக்கு தேவையான பொருள் மேகி நூடுல்ஸ் ஒரு பாக்கெட்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒன்று வெங்காயம் கால் கப் தக்காளி கால் கப் பச்சை மிளகா ஒன்று கொத்தமல்லி தலை ஒரு ஸ்பூன் மேகி மசாலா ஒரு பாக்கெட் தக்காளி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வறுத்த கடலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு பேனில் மேகி நூடுல்ஸை சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட மேகி நூடுல்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு நூடுல்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் நல்லா வறுக்க போகிறேன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் பேல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு பவுலில் தக்காளி சாஸு அந்த மே மிளகாத்தூள் அந்த மேகி பாக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க மசாலா இந்த மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வெங்காயம் தக்காளி வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவோட வறுத்த நூடுல்ஸையும் வறுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்டியான மேகி பேல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஈவினிங்கில் காஃபியோட சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கலந்த கொஞ்ச நேரத்திலே சாப்பிட்ருங்க இல்லைனா இதில் இருக்க தக்காளி வெங்காயத்தினால அது சொத சொதன்னு ஆகிடும் அடுத்து செய்ய போகிறது ஒயிட் சாஸ் மேகி அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் வேக வச்ச மேகி நூடுல்ஸ் முப்பது கிராம் பால் கால் கப் மைதா அரை ஸ்பூன் மேகி மசாலா ஒரு பாக்கெட் மிளகாய் துகள்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன் பூண்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஒயிட் சால் செய்ய ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெயை சேர்த்து அதோட மைதா சேர்த்து நல்லா வறுக்க போகிறேன் அதை நல்லா ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்து பொடியாக நறுக்கின பூண்டை சேர்த்து வதக்குங்க பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் மைதாவையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதங்கின உடனே பாலையும் சேர்த்துக்கோங்க மைதாவை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க பூண்டு மட்டும்தான் தெரியணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒயிட் சார் செய்வாங்க நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் அது இதில் நூடுல்ஸை சேர்த்து ஒரு கொதி வந்தவுடனே தேவையான உப்பு மிளகுத்தூள் மேகி மசாலா இது நல்லா ஒரு கலரி கலரி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா தளர்வாக இருக்கணும் நீங்கள் பால் சேர்க்கலே இன்னொரு கப்பு கால் கப் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இதில் நான் அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸை போட்டு இறக்க போகிறேன் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒயிட் சாஸ் மேகி ரெடி ஆகிடுச்சு இது லேர் ஆக ஆக நல்லா இருகிறோம் அதனால் பாலோடையும் நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது முட்டை மேகி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் வேக வச்ச நூடுல்ஸ் முப்பது கிராம் முட்டை ஒன்று வெங்காயம் கால் கப் தக்காளி கால் கப் சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் மேகி மசாலா பாக்கெட் ஒன்று மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு முட்டை நூடுல்ஸ் நல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதங்கின உடனே தக்காளி சேருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோட மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் மேகி மசாலா பாக்கெட் தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் வேக விட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்ல மசாலாவோட கலந்து விடுங்க இது ரொம்ப ட்ரை ஆகக்கூடாது அது கூட நூடுல்ஸை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க 
அவ்வளோதான் நல்ல டேஸ்டியான முட்டை மேகி ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட நான் வேக வச்ச முட்டையை சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக பார்க்க போகிறது சில்லி கார்லிக் மேகி அதுக்கு தேவையான பொருள் மேகி நூடுல்ஸ் முப்பது கிராம் பூண்டு அஞ்சு பல் மிளகாய் துகள்கள் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் அரை ஸ்பூன் வினிகர் அரை ஸ்பூன் சர்க்கரை கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஒரு பவுலில் சர்க்கரை வினிகர் சோயா சாஸ் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க வினிகர் இல்லைனா எலுமிச்சம்பளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி பொடியான இருக்கிற பூண்டையும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் கலந்து நல்லா பச்சை வாடை போக வதக்கிக்கோங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸுங்கிறது மிளகாய் பொடி பொடியாக நறுக்கிறது தான் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட வேக வச்ச நூடுல்ஸை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இதோட உப்பையும் கலந்து வச்சுருக்க சாஸையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்குனிங்கன்னா நல்ல டேஸ்டியான சில்லி கார்லிக் மேகி ரெடி ஆகிடுச்சு மேகி வச்சு நாலு வித்தியாசமாக சிம்பிளாக டேஸ்டியான ரெசிபியை செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிபியோடு பார்க்குறேன்